गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी स्टार्ट आर सेशंस इन रीडिंग से लिटरेचर दैट इज योर पेपर पेपर इज टाइटल रीडिंग से लिटरेचर एंड आई विल बी डीलिंग विद टू पोम्स दैट इज टेलीफोन कॉन्वर्सेशन एंड द गिफ्ट आउटराइट बाय रॉबर्ट फोस्ट एंड वन मोर प्रूस बाय चंद्रिका बारे एंड दिस विल बी द मोड आई विल फॉलो in the semester i will be recording my classes i'll be uploading it in youtube and i will provide the link in my new platform that is moodle yan oru onum video recording cheyidittu adinde youtube la upload cheyidu adinde address eduthu yan ee parayna nammalde moodle site lede appo everything will be tracked ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പേര് കണ്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റും സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ബൈ ഓൾസോ ഇൻക ഇറ്റ് ഈസ് എ പോൺ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ വോയിസസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ വിത്ത് മീ ബിക്കോസ് ഐ വിൽ ഷെയർ ഓൾ ദോസ് ടെക്സ്റ്റ് ഓൾ ദോസ് പോംസ് വിത്ത് യു ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ where i'll be discussing the major ideas discussed i'll be talking about whole swing and in next class i will give out the explanation of the poem i'll give out the summary i will explain line by line in my next class so this is an introductory class so the author is whole swing he has rather he has a long name an african name it is there in your textbook whole soinga he has earned his reputation as a poet playwright and novelist and he won this nobel prize in literature and what makes it more significant is the fact that he is the first african to win nobel prize he is the first african to win nobel prize he was educated in nigeria and london and after his studies he became actively in, involved in nigeria's struggle for independence he started editing journals and teaching drama and he was even imprisoned during this nigerian civil war there are lot of literary works written by also inka and most of his plays portray the conflict between tradition and modernity ee parayna african writers inde pradhana petta oru theme aayirikkum ee parayna aa oru conflict between tradition and modernity even if you take another famous african writer chinu achebe things fall apart and were in the work and even that uh, talks about this conflict between modernity and tradition so also inga's works include the lion and the jewel a dance of the forest it is a drama all these are dramas the strong breed death and the king's horseman these are his famous place and he has this poetry collections which include a shuttle in the crypt mandela's earth and other poems and this particular poem titled telephonic conversation appeared in his poetry collection titled modern poetry from africa so that's about whole soinga basically remember these points he was the playwright from nigeria and he was awarded nobel prize and he was the first person to win it and we will move to this poem as i said earlier this is just a general introduction to the poem in the next class we will be moving to the details of the poem this poem is actually a first person narrative it is the first person narrative 
first person is I. We see there are two characters and one speaking. And this poem is actually a poetic satire. Satire, satire is something which you write ridiculing somebody or something. So this piece is a satire. And this satire is against all those widely spread racism in the modern Western society. modern racism element telephone conversation. So it is a poetic satire against widely spread racism in the modern society. Yeah, in the Kada on the Churikatil Parayam telephone conversation, as the title indicates, it is a telephone conversation between an African person and a landlady. So this African person he wants to he wants to rent this house and he is calling this lady it is a telephone conversation and he is giving out all those details and then this landlady is, is is happy getting a new uh, new person to uh, for her house she seems so happy but it takes a sudden turn this telephone conversation takes a sudden turn. Petta na inoori matya milu. I parayna yaalu vali kinnu kariyeng lallam. Edandu settle avan pogundu samay thana. The African person parayna that he introduces himself as an African. Yaanu le black person arna inu. I parayna African person he tells this landlady and suddenly everything changes the mood changes she seemed so pleasant she seemed happy getting a new uh, person to rent her house but suddenly everything turns upside down she asks this ridiculous question how dark are you dark very dark or very light angana dark undo so, from that question itself, we will understand this, this element of racism. How deeply inbuilt is this element of racism in this modern western society etra maatram puravumichu nu parnalum etra maatram ee parayna african countries swadandra nedi ennu parnalum ee parayna oru white men inde manasile avarku for them color matters avade color ennu parayunnathu important aanu african person nu parnal he is uh, once a slave avade oru kaalathu avade colony aayirunnu africa ennu parayna oru colony aayirunnu avade even though they got this independence, still they are treated as slaves. Even now there are incidents. black person discrimination among this white society. Even when you take this Indian society, dark in the color of 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 the Racial discrimination It mocks, it ridicules this landlady's ignorance and all her prejudices. And then prejudice and 
ആഫ്രിക്കൻ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന സ്വഭാവങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദ ആർ സ്ലീവ്സ് സ്ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പാടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അവർ ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ലേഡിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വീട് റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇയാൾക്ക് എന്ത് അധികാരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്തുമാത്രം ധൈര്യം വന്നൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ so it shows this land ladies ignorance their prejudice and how people are discriminated by their skin color and how it diminishes a humanity ee parayunna manushyatvam ennu parayunna element avadu oridathu nammal kaanunnilla and these are all showing us personal experiences being an african he had gone through all these things his entire life he has seen this racist prejudices yan varnu he studied in nigeria and london and he even had to go through these racial prejudices so we see the elements of anger rage shame humility ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ആങ്കർ റേജ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ കാണാം ഹി ഇസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഇസ് ആങ്കർ ഹിസ് റേജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആ ഫെലോ ബീങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഒരാളെ അയാളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതും അയാൾ നല്ലവനാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അയാളുടെ കളർ നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നടത്തുന്ന ആ ഒരു 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 ഈ ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഹി ഈസ് യൂസിങ് ഹിസ് പെൻ ആസ് എ വെപ്പൺ എഗെൻസ്റ്റ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ദിസ് പോയിം ഈ പറയുന്ന കവിതയിലൂടെ ഒരു പേനെ കൊണ്ട് ഒരു വെപ്പൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എതിരെയുള്ള ഒരു വെപ്പൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ എന്നൊരു കവിത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ ദർ ആർ ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കവിത തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദി അതർ സൈഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എസ് ഇൻ അറിയിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്പീക്കർ and he is a very humorous person ningal aa oru kavitha onnu eduthu vaichu nokka it is very humorous description he is uh, this land lady asks this question how dark are you dark or very light adinu how he gives his explanation he gives out all those strange explanation that shows he is a humorous person he is very intelligent and he has this quick wit and also high diction and landlady talking about landlady she is shallowly stubborn racist she shows this lack of intellect she seems to be under educated and instead of discussing all those price location amenities she is interested to discuss more about speaker's color ഒരു ആൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈസും ലൊക്കേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഷീ ഈസ് മോർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദി കളർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ സോ ഹിയർ ദീസ് തിങ്സ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ദർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ആഫ്രിക്കൻ പേഴ്സൺ ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് പേഴ്സൺ ഹി ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് പേഴ്സൺ he is seeking to rent a home that is in england and how land lady completely changes her attitude when she knows that this is an african so he gives out all those colors like raven black pero- uh, raven black peroxide blonde brune and from the whole conversation we understand that the only crime he did is he had this black color so this poem is actually written in a comical way ningale ini adutha lecture kekkunnathinu munbe please read the poem i'll give out line by line explanation in the next class hope you understood the major theme the major theme is simple it is about racism 
and the context it is a telephone conversation between an african person and he is about to rent a house of a white lady and the conversation between them what happens when she asks this question how dark are you ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഗേൾസ് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് വെസ്റ്റൻ ഇൻ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് താങ്ക് യു ഗേൾസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡ